So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 28 to 29. So first news, governor's role in calling on assembly. <coughs> so Kerala lab, uh, special sitting uh, move on update so later. Kerala would a council of ministers uh, headed by chief minister on a request panir ka governor. Uh, farmers would on the moon bill recle and the moon bill uh, like Yadirthi abolish panona ilana the repeal panona update into the gun the resolution uh, eighth of the kaga. And the Sabay Kutan of Dean Soli request Panirga, Governor reject Panirga. So that's why it came in news. <coughs> so constitutional provision at the 174, uh, like Governor or summoning power. For Sabah Kudra the Kumadi, summoning Riko, summoning and proroguing, uh, dissolving all are made by the Governor. State Legislative Assembly category now sold rather. If a summoning Pandra the procedure, <coughs> summoning Pandra the Ninga procedure at the getting enough. Uh, so, Council of Ministers order recommendation adi padana summoning panna mudi. Yearly once pannu anga. Proroging vandhu yella house order end uh, like uh, moonu, moonu time la kooda illiya. So, budget, budget session, apra, uh, monsoon, adhuk apra winter session. So, on the summoning, uh, budget session aramik imo summoning pannu anga. Adhuk apra ending, yella session order ending limb, they will end. Adhi yaar recommend pannu anga apna Council of Ministers. Uh, under the recommendation of Council of Ministers, Governor will do that. So, Governor will do that power. So, uh, like, the Governor will not be able to do anything like that. So, state to meet at such time, place as if things fit. So, if you tell us about this time, they will be able to do something like that. So, if you tell us about this time, they will be able to do something like that. That's the explanation. If we tell us about this time, First time le summoning panu anga. Adu normal. Adu ke paragi proroging da. Ella house or ella session or endi lim panu anga. Over house over session aram bigra dugu summoning panna mata. Ana special session kudra dugu there should be a summoning. Ipo idu special session. Ana la adu summoning panra dugu kedr kanga. Avar onda adu reject panir kaga. So avar onda avar orda idu padi pani kala apni dada anga solla patri. Ana one house, one session, and another session, and gap on the six months. Like, I'll ever go to that. That is all about it. One sixty-three, like governor or governor, and they like discretionary power. All about it. So, if a council of ministers or a majority confidence power is there, then he can act as a discretionary act. Can be done. That is why he have to go by the aid and advice of the council of ministers. Exceptional category. Uh, like no conference motion, if a move panna patra ki, or a chief minister kedra, ila na darasi kedra move panna patra, adu no conference motion resolution andu pass hai richi. Andu pass le chief ministers and the council of ministers andu nambi ke alandu tanga abdi interpo, avanga swalla kuriye recommendation ke kono ni kade yad. Adu the exceptional category. Governor kya kya wana abdi inter. Normala governor andu discretionary ya idal act panna mudiya adu abdi inter da. Andu article explain panna. And at the special sitting of Dean Trapo, he can act of Dean Trapo in the Sola Patrick. Supreme Court ruled in 2016, it is in Arunachal Pradesh. Governor, when the President ruled, move partner. The President took a recommendation to the Kondra Patrick. That's why the Sola Patrick is not the revoke partner. And the Supreme Court is confident in the Changer Gudi, Council of Ministers, and the majority is in the Nala. You have the Kondra Media of Dean Soli, the cancel partner. Majority illa ada baca tu lah, niaga kondo arla. Apa orang satu orang yang kedem bodoh niaga kondo arumur presiden rule. Mata beri niaga kondo arumur dia ada, ada orang yang solir nang. Then in ordinary circumstances, apelam like governor orang ini the power kompleta normala 174 adi pada la, council of ministers orang recommendation adi pula, orang yang solir ada kait ada orang sale pada no. Normal circumstances la, summoning, na calling the calling all the members to the house. अपर प्रोरोग अब डिंटर दे एवरी सेशन टर्मिनेशन पढ़वांगे डिसॉल्व अब डिंटर दे हाउस और एंडिंग टाइम पीरले डिसॉल्व पढ़वांगे मेजॉरिटी इलाक में बोलते डिसॉल्व डिसॉल्व ना रखो चलिया देन सरकारी या कमिशन हम 1983 ला गवर्नर वंदे डिस्क्रिशनरी एक्ट पढ़ना कूड़ा दें द मारी सिचुएशंस � so, Council of Ministers are not going to sell the aid and advice. If you don't sell the aid, you will know. 
மெஜாரிட்டி இழக்கும்போது மட்டும்தான் செயல்பட முடியும் மற்ற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் செயல்படக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஹவுஸ் கூட்டுறதுலையும் கவர்னர்ஸ் கவர்னர்ஸ் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட ரெக்கமெண்டேஷனை கேட்கணும் அப்படின்றத சர்க்கார கமிஷனோட தே ஆர் பைண்ட் பை கவர்னர்ஸ் ஆர் பைண்ட் பை தி ஏடர் அட்வைஸ் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க கேரளாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது அந்த கோர்ட்லேயும் ஏன் வந்து கவர்னர் கவர்னர் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் அப் டு ஹிஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் அவர் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் வந்து நீங்கள் அவர் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸில் எடுக்கக்கூடிய எந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது சார் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஆஃப் தி கவர்னர் இம்யூன் பவர் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம நம்ம எல்லாம் கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்கு அண்ட் ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி டூ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அவரோட அப்பாயின்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லுது பிரசிடென்ட் பிரசிடெண்ட் தான் அவர் அப்பாயின் பண்ணுறது எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் மேக்ஸிமம் இருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க எலிஜிபிலிட்டி கேட்டகரி பிஎஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜாக இருக்கணும் எந்த ஒரு ஹவுஸ்லேயும் மெம்பர்ஷிப் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் டு நாட் ஹோல்ட் எனி ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்பாயின்மெண்ட் லைக் அப்பாயிண்டட் பை தி ப்ரெசிடெண்ட் பை வாரண்ட் அண்டர் ஹிஸ் ஹேண்ட் அண்ட் சீல் அப்படின்னா அப்படின்னா அர்த்தம் என்னது ஹேண்ட் அண்ட் சீல் சிக்னேச்சர் ஸோ நீங்கள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணுற ப்ரெசிடெண்ட் இல்லைன்னா சாரி வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட் பண்ணி வைக்க முடியும் அட்டார்னி ஜெனரலில் அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட் இல்லைனாலும் வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட் ஆர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா பண்ண முடியும் ஆனால் வாரண்ட் அண்டர் ஹிஸ் ஹேண்ட் அண்ட் சீல் அப்படின்னா வித் சிக்னேச்சர் சீல் எவ்ரி திங் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி வைக்கிறது அவர் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் வேறு யாரும் டெப்யூட் பண்ண முடியாது அவரோட ஜாப் அதான் அதோட மெயின் அர்த்தம் சரியா ஸோ கவர்னரை வந்து நீங்கள் டெப்யூட் அப் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியாது சரி லைக் ஹைகோர்ட்டோட ஜட்ஜஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணுறது யாருன்னா ப்ரெசிடெண்ட் ஆனால் டெப்யூட் பண்ணுவாங்க கவர்னர்ஸ் பண்ணி வைப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்னர்ஸ் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ அது நார்மலாக ப்ரெசிடெண்ட் வந்து டெப்யூட் பண்ணுவார் அவரோட டெப்யூட்டேஷனில் தான் இங்கே நடக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி வாரண்ட் அண்டர் ஹேண்ட் சீல் வாரண்ட் அண்டர் இஸ் ஹேண்ட் அண்ட் சீல் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த பர்சனை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது வேறு யாரும் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது டெப்யூட் பண்ண முடியாது அதான் அதோட அர்த்தம் த டேர்ம் ஆஃப் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் நார்மலி கான்ஸ்டியூஷனில் இது நார்மல்னு தான் சொல்லப்பட்டது இட்ஸ் நாட் அ பர்மனண்ட் டேர்ம் அப்படின்றது ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து பர்மனண்ட் கிடையாது எப்போ வேணால் அவரை ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் ஸோ நார்மலி டெர்மி டெர்மினேஷன் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அவரை வேறு ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் பர்மனண்ட் சீட்டிங் கிடையாது ஆனால் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்ற சொல்லப்பட்டிருக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் டிஸ்மிசல் பை தி ப்ரெசிடெண்ட் அது உங்களுக்கு தெரியும் எப்போ வேணால் டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் தி ஏட் அண்ட் அட்வைஸ் ஆஃப் தி யூனியன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ப்ரெசிடெண்ட் வந்து எப்போவுமே யூனியன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட ஏட் அண்ட் அட்வைஸை கேட்கணும் ரெசிக்னேஷனும் அவர் பண்ணலாம் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் எடுத்துக்கிட்டா சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது ஒரு கட்சி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அந்த கட்சி சொல்ல மெஜாரிட்டி இருக்குது அந்த கட்சிக்கு அந்த கட்சி சொல்லக்கூடிய தலைவர் தான் இவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் நார்மல் சுச்சுவேஷன்ஸில் அப்போ அவர் டிஸ்கிரிஷனரியில் நான் வந்து இந்த ஆள் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம் இவர் அப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது இந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் மெஜாரிட்டி பீப்புள் யாரை சொல்கிறாங்களோ லீடராக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களோ அவரை தான் நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அவர் எம்எல்ஏ இல்லைன்னா கூட ஏன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் டியூரேஷன் இஸ் தேர் ஆனால் எக்ஸப்ஷனல் சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் யாருமே ப்ராப்பராக ஒரு மெஜாரிட்டியோட ஆட்சி அமைக்கிறது தகுதி இல்லை அப்படின்றப்போ அவர் வந்து டிஸ்கிரிஷனரியாக ஆக்ட் பண்ண முடியும் அது வந்து கன்வென்ஷனல் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் நான் சொல்லி தந்துருவேன் உங்களுக்கு கிளாஸில் டிஸ்மிசல் ஆஃப் அ மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி வந்து டைரக்ட்லி லிங்க்டு வித் தி கவர்னர் அங்கே ப்ரெசிடெண்ட் கூட லிங்க்டாக இருப்பாங்க அப்போது அப்போது லைக் எப்போ வேணால் இவங்கள வந்து பதவி நீக்கம் பண்ண முடியும் ஆனால் சஸ்பென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இவருக்கு அத்தாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதை ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறது சீஃப் மினிஸ்டருக்கு அத்தாரிட்டி இருக்குது சீஃப் மினிஸ்டரோட அட்வைஸ் இல்லாமல் இவர் பண்ண முடியாது டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியாது சரி அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் அட்வைசிங் த ப்ரெசிடெண்ட் ஃபார் ப்ரக்ளமேஷன் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி கொண்டு வர்றது ப்ரெசிடெண்ட் ரூலை பற்றி சொல்லுது த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பற்றி சொல்லுது ஸோ அதை கொண்டு வர்றதுக்கு கவர்னர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு கேட்டகரியில் கொண்டு வரும் ஒன்று வந்து யூனியன் கவ
அதுலேயே வந்து மெஜாரிட்டி இழந்ததுக்கு பிறகு போயிட்டு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இப்போ நம்மளோட சிஎம் இருக்கார் அவருக்கு ஆட்சி அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய எம்எல்ஏஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டாங்க அவர் மெஜாரிட்டி இழந்துட்டார் அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போது அவங்க போயிட்டு ஆட்சியை கலக்கி சொல்கிறாங்க இல்லை சபையை கலக்கி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பண்ண வேணாம் ஆனால் அவங்க சபையை கலைக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் அந்த டைமில் ஹி கேன் டிசால்வ் த ஹவுஸ் அதான் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப தெள்ள தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இந்த வேர்ட் பை வேர்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன் அதனால தான் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி செகண்ட் நியூஸ் வந்து இன்னர் லைன் பர்மிட்டை பற்றி இப்போ மணிப்பூரில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி திமாப்பூர் அப்படின்ற பிளேஸ் ஒரு டவுனில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் மணிப்பூர்ன்றது இந்த ஏரியா இன்னர் லைன் பர்மிட் பர்மனண்டாக அப்பா லைக் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் அருணாச்சல் பிரதேஷ் நாகாலாண்ட் மணிப்பூர் அஸ் மிசோராம் ஸோ இதெல்லாமே இன்னர் லைன் பர்மிட் கீழே வரக்கூடிய பகுதி அசாமில் சில பகுதிகள் வரும் லடாக் ஏரியா வரும் தென் ஓகே ஸோ இந்த அசாமில் சில பகுதிகள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த ஏரியாஸில் எல்லாமே வரும் மிசோராம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மிசோராம் அப்புறம் நாகாலாண்டோட பார்டரில் திமாப்பூர் அப்படின்ற பிளேஸ் அந்த ஏரியாவுக்கு இன்னர் லைன் பர்மிட் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் லைக் மணிப்பூரை தவிர இல்லைனா இந்த மெயின் லேண்டை தவிர எங்கெல்லாம் அலோவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த திமாப்பூர் அப்படின்ற பிளேஸ் இன்னர் லைன் பர்மிட்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே நீங்கள் வெளி வெளி ஆட்கள் போகணும் ட்ரேட் பர்பஸ் இல்லை என்ன பர்பஸ் டூரிஸ்ட் பர்பஸாக இருந்தாலும் இன்னர் லைன் பர்மிட் அப்படின்றது அங்கே வாங்கணும் இட்ஸ் அ பாஸ் ஃபார் என்ட்ரி அது ஏன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அது அவங்கள அங்கே போய் நீங்கள் குடியேறிட்டிங்கன்னா அவங்களோட ட்ரைபல் பீப்புளோட லைக் அந்த அந்த அவங்களோட கல்ச்சரை பாதிக்கும் அப்படின்னு அவங்க பயப்படுறாங்க டு ப்ரொடெக்டிங் தர் இண்டிஜினியஸ் கல்ச்சர் லாங்குவேஜ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா ட்ரெடிஷன்ஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ அதனால் இப்போது ஹோம் மினிஸ்ட்ரி ஹோம் மினிஸ்டர் அங்கே போயிருந்தப்போ அதை பற்றி அங்கே பேசியிருக்காரு தட்ஸ் ஒய் இட் கேம் இன் லைம் லைட் அப்புறம் ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்டையும் லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஸோ எலெக்ஷன் ப்ராசஸ்க்காக தான் ஸோ லேட்டர் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன்னர் லைன் பர்மிட்னா உங்களுக்கு நான் சொன்னதை வச்சு புரிஞ்சுருக்கோன்னே பிரிட்டிஷ் பீரியடில் எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீலேருந்து இது நடைமுறையில் இருக்குது அதுக்கு அது பெங்கால் ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரான்டியர் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா அன்னைக்கு ட்ரைபல் மக்கள் மத்தியில் வெளி ஆட்கள் உள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்றத கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கான காரணம் உள்ள லைக் எஜுகேஷ்னலிஸ்ட் சோஷியல் வெல்ஃப் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் அப்புறம் மிஷினரிஸ் எல்லாம் உள்ளே போனாங்க அதனால் அங்கே நடக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சுது ஏன்னா அங்கே நிறைய மரங்கள் வெட்டினாங்க ஸோ அதை தடுக்கிறது வெளி ஆட்கள் உள்ளே போகக்கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்கு அந்த தடை சட்டம் போடப்பட்டுச்சு அதே தான் நம்ம இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னர் லைன் பர்மிட் அப்படின்ற பேரில் சரியா ஸோ இன்னர் லைன் பர்மிட்டில் வரக்கூடிய அசாமில் அது மாதிரி சில ஏரியாக்களில் வருது அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வராது அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா அசாமில் மேக்ஸிமம் எல்லா ஏரியாலையும் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் வருது ஆனால் இர்லைன் இன்னர் லைன் பர்மிட் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் தெரியும் இல்லையா அந்த சிக்ஸ் கேட்டகரி பீப்புள் ஸோ மைனாரிட்டிஸ் வந்து வெளியூரில் பாதிக்கப்பட்டவங்க இந்தியாவுக்கு வராங்க அப்படின்னா தே வில் பி அக்செப்டட் அக்செப்ட் முஸ்லீம்ஸ் ஸோ அந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து இந்த இன்னர் லைன் பர்மிட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வராது ஸோ கொஸ்டின்ஸில் இதில் ட்விஸ்டில் வைக்கலாம் அவங்களுக்கு சரியா இன் குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் டூ இது மணிப்பூர் வந்து இந்தியா கூட சேர்ந்தது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் நம்ம கூட சேர்ந்தாங்க அதில் மணிப்பூரும் ஒன்று இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அசிஷன் சைன் பண்ணாங்க மகாராஜா ஆஃப் மணிப்பூர் போத் சந்திரா சிங் தான் அப்போ இருந்தது அவர் வந்து இந்தியா கூட சேர்றத விரும்பினார் ஆனால் அட்டானமி வேணும் எப்படி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி அட்டானமி கேட்டாங்க அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய முதல் இந்தியாவில் எலெக்ஷன் நடந்தது அங்கே தான் லைக் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அடிப்படையில் ஐ ஹோப் இன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி 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 ஒன்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏஜை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி எலெக்ஷன் நடத்துனாங்க முதல் தடவை இந்தியாவில் நடந்தது அங்கே தான் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாமலே இந்தியா கூட அது மொத்தமாக அசீட் பண்ணப்பட்டுச்சு வித்தவுட் எனி இன்டர்னல் அட்டானமி எக்ஸெட்ரா அதெல்லாம் நீங்கள் இதில் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் நாட் தேட்
ஹண்ட்ரட் நேனோ மீட்டர்ஸ் அளவு தான் இந்த செல்லோட அளவே இருக்கும் இட்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ லைக் ஸ்பைக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்குன்றாங்க அது போய் இந்த இந்த கேன்சர் செல்லை பைண்ட் பண்ணி இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய மெடிசின் அதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இட் வில் டை இது நம்ம ஆல்ரெடி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் அகெயின் டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம் தான் இது அப்படின்னா எந்த செல் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த செல்லுக்கு அதை டார்கெட் பண்ணி அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதனால் நேனோ டெக்னாலஜியில் இட்ஸ் அ சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதர் டெக்னாலஜிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நேனோ டிரெக்டர்ஸ் ஃபார் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் நேனோ சிப்ஸ் நம்ம பொறுத்துறோம் நேனோ கேரியர்ஸ் அப்புறம் டயபெட்டிக் பேர்ட்ஸ் ட்ரக் டெலிவரி டு பிரெயின் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா நேனோ டெக்னாலஜி ரொம்ப மைன்யூட்டானது ஸோ நேனோ லைக் மீட்டர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே ஸோ பீப்புள் கேன் ஸ்டடி அப்புறம் இப்போ பிபிவி கிட்டில் கூட பயன்படுத்துனாங்க நம்ம மாஸ்க்கு பயன்படுத்துகிறாங்க நேனோ மாஸ்க்ஸ் அது வந்து வைரஸ் எல்லாம் உள்ள விடாது ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் தென் ஃபோர்த் வந்து ஐஸ் பர்க் ஏ சிக்ஸ்டி எயிட் ஏ லாசன் அப்படின்ற ஒரு ஐஸ் அண்டார்டிகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐஸ் பீஸ் ஒரு கான்டினென்ட் ஒரு பெரிய பீஸ் வந்து கிளைமேட் சேஞ்சினால் கலந்துருச்சு அதில் ஒரு பகுதி தான் ஏ சிக்ஸ்டி எயிட் ஏ அப்படின்றது இது வந்து என்னென்னா அதுலேருந்து பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அந்த மெயின் லாசன் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஐஸ் பர்க்லேருந்து இது தனியாக வந்துருச்சு ஸோ பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு பேர் ஐஸ் பர்க் அப்படின்பாங்க ஐஸ் பர்க் என்ன அப்படின்னா ஐஸ் வந்து ஃப்ளோட்டிங் ஆன் வாட்டர் ஸோ இது மூ மூவிங் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ எதனால ஓஷனிக் கரண்ட்ஸ்னால் வாட்டரோட ஃப்ளோனால் இப்போ அதுவும் ரெண்டும் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகிருக்கு அப்புறம் இ அப்புறம் இந்த லாஷன் ஐஸ் செல்ஃப் தான் அந்த மெயின் வெஸ்டர்ன் அண்டார்டிகாவோட பெனின்சுலா ஏரியா அதுலேருந்து பிரிஞ்சு வந்தால் தான் இந்த ஏ சிக்ஸ்டி எயிட் ஏன்னு சொன்னேன் சப் சுமால் ஏ ஸோ இதில் சிக்ஸ்டி எயிட் இ அப்புறம் ஏ சிக்ஸ்டி எயிட் எஃப் அப்படின்ற ரெண்டும் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அதுவும் இங்கே நேம் பண்ணியிருக்காங்க ஐஸ் பர்க் அப்படின்னா இப்படி பிரிஞ்சு வர்றது ஸோ இதான் வந்து லாசன் அண்ட் லாசன் அப்படின்ற அந்த பெனின்சுலா நான் சொன்னது அண்டார்டிகாவில் ஒரு பார்ட் அதுக்கு மேல் பகுதி வந்து வெடிப்பு உருவாகி அது கலண்டு வரும் சரியா அந்த கலண்டு வரக்கூடிய பகுதி ஐஸ் பர்க் அப்புறம் அது ஃப்ளோட்டிங் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அது தள்ளி இப்போ போகும்போது அதில் ரெண்டு மூணு பீசஸ் வந்துருச்சு ஸோ இதெல்லாம் கிளைமேட் சேஞ்சை சொல்லுது அப்படின்றாங்க அப்புறம் இதில் நிறைய வைல்ட் லைஃப் இருக்குன்றாங்க இந்த ஐஸ் பர்க்லே போலார் பியர்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ அதுகளுக்கு இது பாதிப்பை உருவாக்கும் அப்படின்றத தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் மெயின் பி டிஜிட்டல் டிரைவ் அப்படின்னா மீ டு டிஜிட்டல் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸுக்கு ஒரு ஒரு பிரதான் மந்திரி பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் ஆத்ம நிர்பார் நிதி அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க பிஎம் பிஎம் எஸ்விஏ நிதி அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அது என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் வந்து கோவிட் நைன்டீனில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து லோன் வித்வுட் எனி அசர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்னால் யார் அப்படின்னா வித்வுட் எனி ப்ராப்பர் ஒரு ஸ்டேஷ்னரியாக ஒரு பர்மனண்டாக ஒரு அசர்ட் ஒரு ஷாப் இல்லாதவங்க ரோடுகளில் விற்கக்கூடியவங்க ஸ்ட்ரீட்டில் அது தள்ளு வண்டியாக இருக்கட்டும் என்னவாக இருக்கட்டும் ஸோ அவங்க எல்லாமே ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்னு பேர் ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அவங்களுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட பத்து பத்து லட்சத்துக்கு மேலே ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் வந்து அதை வாங்கிட்டாதான் சொல்லப்படுது அவங்களுக்கு யார் சொன்னாங்க அப்படின்றது தெரில எனக்கு சரியா ஸோ வி ஸ்டடி பட் இன்னும் எத்தனை பேர் நம்ம சிட்டிகளில் வாங்கினாங்க அப்படின்ற கொஸ்டின் மார்க் தான் ஆனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற சொல்லப்படுது டென் லேக் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் டென் தௌசண்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதை ஒழுங்காக பே பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இல்லை ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் ஒழுங்காக பே பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி லோன் வந்து அவைல் பண்ணுவாங்க ப்ராப்பராக இப்போ இவங்களுக்கு வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பேர் என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லாம் ஃபார்மல் செக்டார் மாதிரி இப்போ கண் லைக் இவங்க வந்து ஒரு செக்டாருக்குள்ளே வந்திருக்காங்க ஒரு இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்ற கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிய வருது முன்னாடி புள்ளி ஓர கிடையாது இப்போ லோன் அவைல் பண்ணப்பட்டதுனால இவங்களெல்லாம் லிஸ்ட்டில் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இவங்களெல்லாம் டிஜிட்டலி ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஃபோன்பே மூலமாக பே பண்ண முடியும் இவங்கக்கிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் பானிபூரி சாப்பிட்டு யூ கேன் பே மோஸ்ட் பெனிஃபிட்டட் அவங்களா தான் இருக்கும் டென் லேக் பீப்புள் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு காய்கறி விற்கிறவங்களோ இளநீர் விற்கிறவங்களோ இதனால் பெனிஃபிட் ஆனாங்களான்னு எனக்கு
அதில் இப்போ ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு கியூஆர் கோடு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அதன் மூலமாக டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன் இவங்களோட ட்ரான்சாக்ஷனே அவங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க கவர்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஸோ இவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆக்ட் இருக்குது பிகாஸ் போலி இவங்க வந்து ஃபார்மல் செக்டரில் கிடையாது இவங்களுக்கு லைசன்ஸ் கிடையாது இவங்களுக்கு யூனியன்ஸ் கிடையாது இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் போய்ட்டு எப்போ வேணால் போய் இவங்கள எக்ஸ்ட்ராஷன் பண்ண முடியும் அடிக்க முடியும் சா லைக் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தே வில் ஆஸ்க் மணி ஃப்ரீ ஃபுட் எக்ஸட்ரா ஸோ எல்லாரையும் சொல்லலை ஸோ இதெல்லாம் பாதிப்புகளை உருவாக்கும் அவங்களுக்கு அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற வி ஹேவிங் அன் ஆக்ட் அப்புறம் இவங்களுக்கு அசோசியேஷன் இருக்குது ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லைவ்லிஹுட் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் வெண்டிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஆக்ட் வந்துச்சு ஆனால் இந்த ஆக்ட் எத் எத்தனை ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நம்ம நாட்டில் நிறைய சட்டம் இருக்குது ஆனால் ப்ராப்பராக யாருக்குமே தெரியாது தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் இந்தியா சரியா ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதே மாதிரி இவங்களுக்கு பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா இதில் எல்லாமே இவங்கள மிங்கிள் பண்ணி இவங்களுக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கணும் அப்படின்றத கவர்மெண்ட் விரும்புகிறதா சொல்லப்படுது இந்த ஆர்டிக்கிளில் சரியா தென் சிக்ஸ்த் நியூஸ் ஆயுஷ்மான் பாரத் பிஎம் ஜென் ஆரோக்கிய யோஜனா செஹத் அப்படின்ற ஒரு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கான ஒரு ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணியிருந்தார் பிரதான் மந்திரி ஜென் ஆரோக்கிய ஸ்கீம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலி வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் வந்து ஃபைவ் லேக் வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டு பயன்படுத்திக்கலாம் தட் இஸ் செக் செகண்ட்ரி அண்ட் டெரிஷரி கேர் செகண்டரினால் சர்ஜரி டெரிஷரினால் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த அமௌண்ட்டை ஒவ்வொரு வருஷமும் இது ப்ரொவைட் பண்ணால் ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஃபைவ் லேக் அப்படின்றது இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து தனி ஸ்டேட் அப்படின்ற தனி கண்ட்ரி மாடல்லே இருந்தாங்க தனி செப்பரேட் கான்ஸ்டியூஷன் எக்ஸட்ரா ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம் வந்து அவைல் கிடையாது பிகாஸ் ஹெல்த் அண்டர் தேர் ஸ்டேட் சப்ஜெக்டில் இருந்துச்சு ஸோ அதில் கொண்டு வர முடியாது ஸோ இப்போ அதை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அவைல் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து பெனிஃபிட் ஆவாங்க அப்படின்றது சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லை செகத் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் சோசியல் என்டவர் ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் டெலிமெடிசன் டெலிமெடிசன் மூலமாகவும் மெடிசன் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் இந்த பெனிஃபிட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பீப்புள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் மட்டும் இல்லை ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கே வேணால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரைவேட் அஸ் வெல் அஸ் பப்ளிக் ப்ரைவேட் அப்படின்னா எம்பேனல்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஆனால் அந்த ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய கவர்மெண்டால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் வரும் அவங்களுக்கு சரியா போர்ட்டபிலிட்டி இஸ் தேர் ஸோ ஆயுஷ்மான் லைக் பாரத் யோஜனான்னா என்னான்னு உங்களுக்கு தெரியும் த நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் இஸ் ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட் ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட் அப்படின்ற உங்களுக்கு தெரியும் டீ பில்ஸை பற்றி படிச்சுருக்கோம் ஸோ மணி மா யா மணி மார்க்கெட்டில் வி ஸ்டடிட் அபவுட் தி ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட்ஸ் டீ பில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பாண்ட் பாண்ட்ஸ்னா இட்ஸ் லைக் மணி மார்க்கெட்டில் வி ஸ்டடி டீ பில்ஸ் ட்ரெஷரி பில்ஸ்னு பேர் பாண்டுனாலே உங்களுக்கு ஒரு பத்திரம் ஸோ அதில் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பாண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பாண்டை கொடுத்துட்டு யூ வில் கெட் கெட் த மணி பேக் ஸோ மணி பேக்கில் நீங்கள் வாங்குவீங்க அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு பே டென் இயர்ஸ் மெச்சூரிட்டி அது நார்மலாக பாண்ட் அப்படின்பாங்க டீ பில்ஸ் ட்ரெஷரி பில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மணி மார்க்கெட் கேட்டகரி அப்படின்னா லெஸ் தேன் ஒன் இயர் கேட்டகரி ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டோட கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய டீ பில்ஸாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது இப்போது இதோட வேல்யூ வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னா இதை நீங்கள் கொடுக்கும்போதே என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு பர்சன் வந்து வாங்குறாரு திஸ் இஸ் ஏ பர்சன் கவர்மெண்ட் ஸோ பி இஸ் யூ பீப்புள் ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் திஸ் பாண்ட் யூ ஹாவ் டு பே லைக் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணால் இந்த பாண்ட் உங்கள் கையில் வரும் அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் இயருக்கு இது ஒன் இயருக்கு லெஸ் தேன் ஆன பாண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா எவ்வளோ வரும் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அப்படின்னா முதல்ல அந்த காசை எடுத்துட்டு நீங்கள் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா யூ வில் பே ஒன்லி நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் சரியா ஸோ தேட்ஸ் ஐ டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்டடுன்னு பேர் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஜீரோ கூப்பன் பா
கேபிட்டல் அடிக்கிற ரேஷியோலாம் ரொம்ப டவுன் ஆச்சு ஸோ அதை அதோட கேபிட்டல் அதிகப்படுத்த ரீகேபிட்டலைசேஷன் ரீகேபிட்டலைசேஷன்னா என்னது ஸோ இப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு பேங்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நேஷனலைஸ்டு பேங்க்ஸ் எல்லாம் யார் ஓனர் ஆர்பிஐவா கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் இஸ் த ஓனர் ஃபார் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஷேர் ஹோல்டிங் யாருக்கிட்ட இருக்கும்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கும் இப்போ கவர்மெண்டோட பேங்க்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பீப்புள் நோ ஐஓபியாக இருக்கட்டும் ஸ்டேட் பேங்காக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் கோயிங் கேபிட்டல் அடிக்கிஸ் ரேஷியோ அந்த கேபிட்டல் அடிக்கிஸ் ரேஷியோ நைன் பர்சன்டேஜ் மீட் பண்ண இல்லைனா நைன் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் தே ஹாவ் டு மீட் அப்படின்னா அதில் அவங்களோட ஹெல்த் வந்து ரொம்ப டவுன் ஆகுது இட் இஸ் கோயிங் செவன் இல்லைனா அது கீழே போகுது அப்படின்னா ஓட லேப் சாரி யா ஆ செவன் கீழே போகுது இல்லைனா ரொம்ப டவுன் ஆகுது அப்படின்னா ஓட லேப்பன் அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன் வாஸ் நாட் குட் எதனால் அந்த ஹெல்த் கண்டிஷன் பேர்டாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசர்ட்ஸ் கேபிட்டல் டு ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசர்ட்ஸ் அவங்களோட அசர்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரிஸ்கியாக கொடுத்துருக்காங்க லோன்ஸ் எல்லாமே அதனால் அவங்களோட கேபிட்டல் அடிக்கிஸ் ரேஷியோ இஸ் கோயிங் டவுன் அவங்க ஹெல்த் வந்து நல்லா இல்லை அதனால் இப்போ அவங்க ஓனர் யார் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் அப்போ கவர்மெண்ட் தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிஸ்க்காக இருக்கக்கூடிய இடத்துல கேபிட்டல் அதிகப்படுத்தணும் கேபிட்டல் அதிகப்படுத்தியாச்சு அப்படின்னா கேபிட்டல் அடிக்கிஸ் ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் புரியுதா அப்போ கேபிட்டல் அடிக்கிஸ் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் ஹவ் டு இன்வெஸ்ட் நோ அதுக்கு தான் ரீகேபிட்டலைசேஷன் ஸோ கவர்மெண்ட் கிட்ட பணம் இருக்கான்னு கேட்டாச்சுன்னா நோ ஸோ கவர்மெண்ட் பணம் அடிக்கவும் முடியாது அடிக்கலாம் பட் ஒரு சர்டன் லிமிட்டுக்கு மேலே போகவும் முடியாது ஸோ ரீகேபிட்டலைசேஷன் பாண்ட் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க பாண்டுன்னா என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ரீகேபிட்டலைசேஷன் பாண்ட் அப்படின்னா இதே யாருக்கிட்ட கொடுப்பாங்க பேங்க்ஸு கிட்ட கொடுப்பாங்க இப்போ பேங்க்ஸு கிட்ட நீங்கள் இன்வெஸ்ட் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த பணத்தை வச்சு இந்த பா பாண்ட்ஸை கவர்மெண்ட்டோட பாண்டை பேங்க்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும் சிம்பிள் இப்போ எஸ்பிஐன்னு வச்சுக்கோங்க எஸ்பிஐ வந்து ஓனர் யார் கவர்மெண்ட் ஷேர் ஹோல்டிங் இருப்பாங்க எஸ்பிஐயில் யூ ஹேவிங் அன் அக்கௌண்ட் யூ ஹேவிங் ஒன் குரோர் இன் யோர் அக்கௌண்ட் அப்படி ஒரு ஆயிரம் பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த பணம் அங்கே இருக்கும் ஸோ ரீகேபிட்டலைசேஷன் பாண்டை கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த எஸ்பிஐ என்ன பண்ணோம் ஐ ஹேவிங் சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஹியர் ஒரு ஒன் லேக் குரோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க ஒன் லேக் குரோருக்கு பாண்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஒன் லேக் குரோரை வச்சு இது யாரோட பணம் உங்களோட பணம் நாட் எஸ்பிஐஸ் மணி ஸோ இந்த ஒன் லேக் குரோரை வச்சு தே வில் பர்ச்சேஸ் திஸ் ரீகேபிட்டலைசேஷன் பாண்ட் இப்போ இந்த மணி எங்கே போகுது கவர்மெண்ட் கிட்ட போகுது இந்த இந்த ஒன் லேக் குரோருக்கு டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க த கவர்மெண்ட் ஹேவ் டு பே பத்து வருஷம் பத்து வருஷம் இந்த பாண்டோட மெச்சூரிட்டி டைம் பீரியட் ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த பாண்டை கொண்டு போய் எஸ்பிஐ கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுக்கும் கவர்மெண்ட் வில் பே பேக் புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த ஒன் லேக் குரோர் யாருக்கிட்ட போச்சு கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்குது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா திவாலாக இருக்கக்கூடிய பேங்க்கில் கொண்டு போய் இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கெட்டிங் ஸோ அப்போது இந்த பணம் இங்கே வரும்போது இவங்களோட ஷேர் ஹோல்டி ஐம்பத்தொன்று பர்சன்டேஜாக இருக்கிறது கேபிட்டலில் போடுறாங்க கேபிட்டல்னா பர்ச்சேசிங் தி ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆன் பேங்க் ஸோ எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஷேர்ஸில் ஸோ அப்போ கேபிட்டல் என்ன ஆகும்னா இங்கே அறுபது பர்சன்டேஜ் எழுபது பர்சன்டேஜ் ஐம்பத்தொன்று பர்சன்ட்லேருந்து எழுபது போகுது புரியுதா அப்போ ஓனர்ஷிப் அதிகமாகும் அசர்ட் வில் இன்க்ரீஸ் கவர்மெண்டோட அசர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ளஸ் பேங்க்ஸ் என்ன ஆகும்னா அவங்களோட கேபிட்டல் வில் இன்க்ரீஸ் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுது இது தௌசண்ட் குரோர்ஸ் இருக்குது இது ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் அப்படின்னா கேபிட்டல் அடிக்கிஸ் ரேஷியோ வில் இன்க்ரீஸ் புரியுதா இதான் ரீகேபிட்டலைசேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிட்டு தான் பதினஞ்சு பதினொன்று லட்சம் கோடிக்கு பண்ணி பதினொன்று லேக் குரோருக்கு பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்போ பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் பஞ்சாப் சிந்த் பேங்க் வந்து ரொம்ப திவால் ஆகக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறதுனால அங்கே ரீகேபிட்டலைசேஷனுக்கு தனி பாண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுற அதான் ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட் இந்த மாடல் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க இப்போ எஸ்பிஐ கிட்ட ஒன் லேக் குரோர் இருக்கு இஸ் கோயிங் டு கிவ் த மணி 10 இயர்ஸுக்கு அப்படின்னா இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா மொத்தம் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் எடுத்துகிட்டு இவன் கொடுத்துருவோம் ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட்னா புரிஞ்சதில்ல தட்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் நார்மல் பண்ண ஐ
மற்றபடி நீங்கள் அவ்வளோ இந்த ரிவர்ஸ்லாம் நம்ம படிக்கிறதில்ல பிரம்மபுத்திரா ரிவரை மட்டும் அதோடய ட்ரிபியூட்ரிஸை மட்டும் தான் படிப்போம் நார்மலாக அப்புறம் பராக் ரிவரை மட்டும் தான் படிப்போம் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் ஆனால் இப்போது இதெல்லாம் நியூஸில் வர்றதுனால இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் துபுல் மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் எதுக்கு அப்படின்னா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி கேட்டகரியில் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரிவர் ஒரிஜினேட் ஆகிறது இம்பால் அப்படின்ற ரிவர் இருக்குது சேனாபதி ஹில்ஸில் ஒரிஜினேட் ஆகுது அப்புறம் இது ஃப்ளோ ஆகுது இங்கே கீழே போய் மீ மியான்மர் போய் மியான்மரில் அதோடய பார்டர் போகணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த துபுல் வந்து இம்பால் ரிவரில் போய் ஜாயின் ஆகும் அது இங்கே காமிக்கப்படலை பட் ஆஃப்டர் கிராசிங் இந்தியா இந்தியாவுக்கு பிறகு அது ரெண்டும் போய் மெட் ஆகும் சரியா ஸோ அப்போது துபுல் ரிவர் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் மணிப்பூர் ஆ அவங்க பிளேஸ் எல்லாம் வரைய சொல்ல மாட்டாங்க நோ நீட் டு ஒரி எந்த ரிவர்டோட ட்ரிபியூட்ரின்னு கேட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியணும் தேட்ஸ் ஆல் அப்புறம் நிமோசில் அப்படின்ற கான்ஜிகேட்டிவ் வேக்சின் கான்ஜிகேட்டிவ் வேக்சின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்த நிமோனியாவுக்கு நிமோனியா இட்ஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் நிமோனியா வந்து சேம் ஈக்வலன் டு கோவிட் தான் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தான் பாதிக்கப்படும் ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக நிமோனியா நிமோசில் அப்படின்ற ஒரு வேக்சின் நிமோனியல் கான்ஜிகேட்டிவ் வேக்சின் கான்ஜிகேட்டிவ் வேக்சின்னா என்னது ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ரெண்டுனா நோ இன்ஆக்டிவ் அண்ட் ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் ஆன்டிஜனும் இருக்கும் இன்ஆக்டிவ் ஆன்டிஜனும் இருக்கும் ஸோ அதான் கான்ஜிகேட்டிவ் ப்ளஸ் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸுக்கும் பயன்படுத்துவாங்க ஸோ அது இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க தட்ஸ் ஒய் இட் வாஸ் இன் நியூஸ் தென் டென்த் வந்து இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் மெட்ரோ இது நேற்றுக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டெல்லியில் மெஜந்தா அப்படின்ற ரூட் வரும் ஐ ஹோப் என் ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் வேல வரும்னு நினைக்கிறேன் அங்கே எல்லோ லைன் மெஜந்தா லைன் ரெட் லைன் க்ரீன் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்ரோ ட்ராக் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து நம்ம சென்னையிலேருந்து ஒவ்வொரு ஏரியா குரோம்பேட் அது மாதிரி கோயம்பேட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செக்ஷன் போகிறதுக்கு ஆ ஒவ்வொரு ஏரியா சொல்கிறீங்களா அதுக்கும் லைன்ஸ் இருக்கும் அங்கே ரெட் லைன் எல்லோ லைன் க்ரீன் லைன் ஒவ்வொரு ஃப்ளாட்டில் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் மேலே மேலே போகும் ஸோ அப்பார்ட்மெண்ட் கேட்டகரி மாதிரி தான் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று போகும் ஜங்ஷன்ஸில் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று தான் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் மெஜந்தா லைனுன்னு ஒன்று இருக்குது அது எனக்கு பிளேஸ் க்ளியராக தெரில மைட் பி இன் ஏர்போர்ட் ரூட்டாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மெட்ரோ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக் மெட்ரோ வந்து இட்ஸ் அ சக்ஸஸ் ஆட்டோமேட்டிக்ன்றதை விட நார்மலாகவே மெட்ரோ இஸ் அ சக்ஸஸ் இந்தியாவில் அது டெல்லி மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வேர்ல்டுலே செவன் செவன் பர்சன்டேஜ் மெட்ரோ அவங்க தான் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க அங்கே மட்டும் இல்லை யூபியில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ்லலாம் அதோடய கரங்களை நீட்டிகிட்டு இருக்காங்க கொச்சினில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதும் இவங்க தான் டெல்லி மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன் தான் ஜப்பான் கிட்ட இருந்தால் முதல்ல இவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க அப்புறம் தே ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஆல் ஓவர் இந்தியா நவு ஸோ இதோட மெயின் மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஆக்சிடெண்ட்டே கிடையாது டெல்லி மெட்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ ஆக்சிடெண்ட் ஸ்டில் ஏன்னா அவ்வளோ மானிட்டரிங் பண்ணுறாங்க எல்லாத்துக்குமே ஜிபிஎஸ் கூட என்னச்சு கண்காணிக்கப்படும் எங்கெங்கே போகுது அப்படின்ற ஒன்று முன்னாடி போகிறது நின்னா கூட இட் வில் பி ஸ்டாப் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மூவ் ஆகாது டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் ப்ளஸ் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் அதே மாதிரி தான் சில டைமில் டிரைவர்ஸ் இருப்பாங்க சிம்ப்ளி சும்மா இருப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் நடக்கும் சில இடத்துல டிரைவர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸும் பண்ணுறாங்க சிக்னிஃபிகன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனர்ஜி சேவிங் தேவையில்லாமல் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டாப் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்னா மேனுவலை விட ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட் அது மட்டும் இல்லை இப்போ சோலார் பவர்ஸும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் அப்புறம் இன்னொன்று லான்ச் பண்ணியது நேஷ்னல் காமன் மொபிலிட்டி கார்ட் ரூபே கார்டு மாதிரி ஒரு கார்டு ஸோ யூ கேன் யூஸ் ஃபார் எனி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஏர்போர்ட்டில் பயன்படுத்த முடியும் டோல் கேட்டில் பயன்படுத்த முடியும் ட்ரெயினில் அது மாதிரி லைக் எம்ஆர்டிஎஸ் சிஸ்டம் தான் மாஸ் ரேப்பிட் சிஸ்டமில் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் மற்ற நீங்கள் லோக்கல்லாம் பயன்படுத்த முடியும் உங்கள் ஊரில் போய் பஸ்ஸில் ஏறிட்டு என்எம்சி கா என்சிஎம் கார்டை காமிச்சிங்கன்னா ஸோ அவ்வளோதான் நீங்கள் வெளியில் இறங்க வேண்டி இருக்கும் இந்த லெவன்த் நியூஸ் அடாப்ட் அ ஹெரிட்டேஜ் அப்னி தரோஹர் அப்னி பெச்சான் ப்ராஜெக்ட் அது என்னப்பனா ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸை வந்து தூய்மைப்படுத்துறது அதை டெவலப் பண்ணுறது ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் இன் த சென்ஸ் பழங்கால மன்னர்கள் வாழ்ந்த பகுதிகள் இல்லைன்னா ஹெரிட்டேஜ் ஏரியா
கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபண்ட்லேயே அவங்க பண்ணிக்கலாம் லைக் வாட்ரு கொடுக்குறது அந்த வாட்ரு சப்ளை கரெக்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி இல்லுமினேஷன்ஸ் அப்புறம் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் கிளீனிங் சைட் கிளீனினஸ் ஆஃப் த சைட்ஸ் அப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் டிஜி கிஷோக் அப்படின்னா அந்த டோக்கன் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா எல்லாமே டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் போர்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுற எல்லாமே அவங்க பார்த்துவோம் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ அதன் மூலமாக இவங்க பெனிஃபிட் ஆவாங்க அதுக்கு ஒரு ஒவ்வொரு கம்பெனி கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஷாப்ஸ் வைக்கிறது எல்லாமே அவங்க பார்த்துக்கோ அந்த ஏரியாவை மொத்தமே கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து பன்னெண்டு மானிமெண்ட்ஸ் மித்ராஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சைட்ஸ் அது வந்து கம்பெனிஸ் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க பராமரிக்கிறதுக்காக அதனால் இட்ஸ் சக்ஸஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லை தேகோ அப்னா தேஷ் அப்படின்ற ஆப் இருக்குது டு ப்ரமோட் டூரிசம் ஐ ஐகானிக் டூரிஸ்ட் சைட்ஸை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க அதை ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் சுதேஷ் தர்ஷன் அப்படின்னா நம்ம ஊர்களை போய் சுற்றி பார்க்குறதுக்காகவும் நிறைய இப்போ நீங்கள் ஒரு ஊருக்கு போனீங்க அப்படின்னா அடுத்து பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க ஃபாரினர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் மாமல்லபுரம் போனீங்க கன்னியாகுமரி வரீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் ராமநாதபுரம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கன்னியாகுமரிக்காரங்களுக்கு தெரியும் ராமநாதபுரம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்றது பட் ஃபாரினர்ஸ் வில் சி இட்ஸ் எ வெரி நியர் அர் ஒன் அண்ட் தே வில் விசிட் நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அது மாதிரி நீங்கள் மெட்ராஸ் போனீங்க அப்படின்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் சைட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு இடங்களில் போகிறதுக்கும் இப்படி போகிறதுக்கான ரூட்ஸ் எல்லாமே அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரம் தேட் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை ஸோ இதான் ப்ரமோட் பண்ணுறது பிரசாத் சிஸ்டம் வந்து கோயில்கள் புனித ஸ்தலங்கள் வேளாங்கண்ணி திருப்பதி இந்த மாதிரியான எல்லா மாஸ்காக இருக்கட்டும் எல்லா புத்திஸ்ட் சைட்ஸ் இது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அதான் அந்த மெயின் தீம் சரியா சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது நிறைய இருக்குது ஸோ எவ்ரி திங் யூ பீப்புள் நோ ஆல்ரெடி யூ பீப்புள் ஸ்டடி ஸோ தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோ பீ பீப்புள்